刚来到一个新的风塘，马上就在水面发现一条非常大的鱼。这个时候很多人都打动，然后这个时候我马上跳下去。我马上用零点零一秒的速度拉好皮筋，赶紧下去怼他。我转头一看，发现不对劲，阿豹跟老表不按套路出牌。我赶紧下去瞅一瞅，还好这条鱼还在。我马上又接着拉第二条皮筋，准备给他来一个暴击。我完成了所有的标准动作，抬头一看，哟，这一波不正经的操作，让我三十几年的脾气都爆发出来了。搞个什么鬼啦？一条二十多斤的海干草，被他们抢先打跑。每个风力发电桩底下都有一窝一窝的极品海货，这是一窝辣螺，我准备把它抛了，解解压。跑掉了那条海干草，让我一百个晚上都睡不着觉。你砸了啥？啊？我也不知道，砸。二哥描述，又打中了一条二三十斤的大货，但是我没看见，跑掉的永远都是最大。这个风暴太大了，刚好躲在这个风破桩的后面还好一点。现在海面马上有浪起来了，不要下水，跟豹哥下水。到现在我已经打了三条大鱼，然后老表一条还没打着。这个桩底下才是我们的终极目标渔场，来跟着我们的镜头一探究竟吧。这里水深十八到二十米，一不小心就来到了一百米开外。果然是水深有大鱼出没。这是一群花金骨，煮个汤是非一般的一流。这话说太多了，让我先上去喘口气。好，他们打了几条了？打好多了。水太红了，第一条打了多少？打三条，打三条。胖哥打多少？他应该两条啊。我一条。我靠，今天好多啊！没有啊。今天要是来钓的话，先发达。啊，好多。大。我打那条，你看。我打最大那条跑了。啊？完了吗？来来。金灿灿的活仓。金灿灿的鱼哦，第一次打到鱼，全都是金灿灿的。然后这些小鱼都是他们在这里钓的。哦、第一次，哈哈哈哈这里暴打金汤，嘿嘿嘿。好，再打一打回家。嗝屁的拿出来冰。回家。哎，哎
走掉的鱼，两条黑金骨，只有这两条值钱。然后金仓，这种鱼，煎一下，然后拿来水焖，特别好吃。来，漂漂亮的，五条，这是我打的鱼，总共五条金仓，一条黑金骨。最值钱的了，现在应该有两斤，三百多块钱，这一条，还搞了一碗带的螺，这个拿回去煮，这个是豹哥打的，这么多，好几条呢，这两条老表打的，今天收获不咋地，就当出去玩了，反正也亏不了，我还打了两条花金骨，这个拿回去煮汤，好了，就这么多，回去洗澡吃饭。那你煮汤，有什么便宜了 ？Hello， 大家好，我是汤海鱼阿峰。这大风天气已经持续了一个星期了，没有海鲜吃，他打起这个鱼缸里面的主意了。<笑>在一个星期以前呢，我跟老表两个人去搞的螺，我们全部都养在这个鱼缸里面，大概有四五斤嘛。现在死的呢，就剩下个三斤左右了，没有海鲜吃，浑身难受。今天呢，我就想试一下这个螺，我们养在这里一个星期了，看一下它的味道跟之前的有没有差别。那现在我们把它捞出来，做一个盐焗海鲜，动手。啊，锅已经准备好了。哇，这个辣，挺大的。这个池子还有很多螺。啊，挺好的。这个池子呢，就是一防天气不好的时候，我们都还有海鲜吃。在家里都能赶海，吃，这个好吃，捞海鲜喽不简单哦，这里还搞了差不多一一小锅，把这个水分晾晾干了，然后我们拿来盐焗。两个人打打牙祭还是可以的。那平时是去饭店的话，可能一小盘都没有这么多。这里够吃了，这石头底下还藏了一条，还藏了一只大螃蟹。把它弄弄上来，黑齿蟹，养了，这个应该养了一个多月了，没办法了，今天要把它干掉。好了，那现在我们往锅里面倒盐。下面铺一层大螃蟹，两个
这样的话，我们大概煮个十分钟就可以了。好了好了，熟了，煮的刚刚的。哇，一打开，都是海鲜的味道。这个钳子够大。香，粘住了，先吃多。你怎么拿你弟弟同学煮了？这个吗？啊，我怎么知道他是他的宠物蟹？反正煮就煮了，这个好吃。管他什么宠物宠物蟹，那是黑齿蟹，出了名的。你弟都养抢了一个月，我靠！下次再补回来。老远就闻到有香味。刚刚好，快点，刚刚开始。坐坐坐。快坐不行，我会痛。赤螺，这种螺肉最大。哇。哇。养了这么长时间了，一点泥沙都没有。刚刚好，有一点点入味。这样不用水煮，味道更香。吃这个小气螺呢，要把后面那个洗呀、啊、给洗掉哦。这洗吃了之后，在口腔里面有点香头，要搞干净一口门啊。嗯，就煮一点，比较干爽，不像那个水煮一样啊，有一口水在那里。之前都是水煮的，老两老那个酱油都起掉了。这个的话，用那个盐搞出来啊，都不用捞那个酱油的，直接就入味的。有十个八个这么大的腿，吃了就过瘾了。这个螃蟹养了一个月，这个螺呢？养了有一个星期多了，口感差不多，在这个玻璃缸里面有东西给它吃，啊，平时都会放投一点饵料，所以口感差不了什么。这个螺也不瘦，螃蟹也没有瘦。好了，那今天的视频就分享到这里啊，我们下期再见，拜拜。